Xin chào mọi người, xin chào đã quay lại với lại video review sách của mình à, Sách lần này là Animal Farm Animal Farm tác giả là George Orwell Thì đây là một cuốn sách khá là ngắn, có 100 trang thôi Và tiếng Anh viết cũng không có phức tạp à, Dễ đọc lắm, đọc trong một ngày, hai ngày hoặc ba ngày cũng được tùy khả năng các bạn thì trong cái cuốn sách này á, là chủ yếu là nói về uh, động vật uh, có biết nói biết suy nghĩ và biết uh, hành động y như con người và đã vùng dậy chống lại con người để không bị uh, đầy đọa và không bị lợi dụng nữa thì mới đầu mọi người cứ tưởng là đây là mình cũng tưởng là đây còn là một câu chuyện dành cho con nít thôi tại vì nó, nó được giảng dạy trong trường của, uh, uh, của bên anh ấy nhưng mà thật ra đây là một câu chuyện khá là hấp dẫn, khá là hay bởi vì cái bởi cái ý nghĩa đằng sau của nó đó là một đây là câu chuyện ngụ ngôn thì câu chuyện ngụ ngôn này là tác giả muốn thông qua câu chuyện này để phê phán cái quá trình thay đổi lịch sử của nước nga và thông qua cái cuốn sách này mình đã đọc và tìm hiểu thêm một chút về lịch sử nước Nga Vì bình thường là mình rất là ghét lịch sử Không có không có ý muốn học lịch sử chút nào hết á Nhưng mà vì đọc cái cuốn sách này nó đã làm cho mình Nó đã khiến cho mình có ham muốn đi tìm hiểu về những cái thông tin khác hay hơn Thì nhờ cái cuốn sách này mà mình đã thêm một được một chút xíu kiến thức về lịch sử Nên mình nghĩ là mọi người nên tìm và đọc cuốn sách này À, nó cũng có, mình nghĩ là có phiên bản tiếng Việt luôn nếu mà mọi người muốn tìm đọc tiếng Việt lần này thì chỉ ngắn vậy không có nhiều tại vì cuốn sách cũng ngắn nội dung cũng ngắn à, có một số uh, ý hay uh, và một số uh, từ vựng mới uh, mình muốn chia sẻ để cho mọi người nếu mà coi uh, coi video này thì có thể học được một số từ vựng mới giống mình năm à, từ thôi ngắn từ thứ nhất á, là allegory allegory có nghĩa là ngụ ngôn là chuyện ngụ ngôn thì đây là một cuốn uh, chuyện ngụ ngôn allegory từ thứ hai á, là, là satire satire có nghĩa là nghĩa là sự châm biếm thì cũng không qua cuốn sách này tác giả muốn châm biếm cái sự thay đổi và cái gì, cái xã hội uh, của nước nga như thế nào thứ ba là rebellion rebellion có nghĩa là sự nổi dậy thì trong chuyện này động vật nổi dậy chống lại uh, loài người thì đó là từ rebellion uh, từ thứ tư là comrade comrade có nghĩa là đồng chí thì thường khi một người đứng gọi một tất cả mọi người đến là comrade thì từ này thường dùng trong xã hội chủ nghĩa nhiều hơn thứ năm là Prosperity, prosperity là sự thịnh hạnh, thịnh vượng, sự thành công, thành đạt này nọ. Thì tất trong chuyện này tất cả các động vật đều um, cố gắng uh, làm việc để cho sự thịnh vượng, thành đạt của uh, xã hội, của toàn xã hội. Thì đó là từ prosperity. Vậy thôi, chỉ có năm từ từ mới mong là cái video review book này, sách này có thể cho mọi người cảm hứng để đọc cuốn sách và cũng học nhiều từ mới. Vậy nha. Xin chào, cảm ơn. Nhớ like, subscribe mình nha.